ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா பிப்ரவரி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் வாங்க பார்க்கலாம் பிஎம்எம்விஒய் திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்திய முதல் மாநிலம் எது பிஎம்எம்விஒய் திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்திய முதல் மாநிலம் மத்திய பிரதேசம் சரிங்களா மத்திய பிரதேசம் தான் சிறப்பாக செயல்படுத்திய முதல் மாநிலம் இந்த பிஎம்எம்விஒய்ங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரதான் மந்திரி மாத்ரு வந்தனா யோஜனா பிரதான் மந்திரி மாத்ரு வந்தனா யோஜனா இந்த யோஜனா எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த யோஜனாவோட திட்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கருவுற்ற பெண்களுக்கு அதாவது பிரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கு ஐயாயிரம் ரூபா பணம் வழங்குறது தான் இந்த திட்டத்தோட இந்த திட்டத்தோட செயல்பாடு சரிங்களா அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த செயல்திறனுக்கான விருது வந்து யார் எந்த மாவட்டம் வாங்கியிருக்குன்னா இந்தூர் இந்தூர் தான் இந்த திட்டத்தோட சிறந்த செயல்திறனுக்கான பரிசை வாங்கியிருக்காங்க இந்த பரிசு யார் அழித்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அமைச்சராக இருக்க ஸ்மிருதி இராணி ஸ்மிருதி இராணி தான் அழிச்சிருக்காங்க அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடிக்கும் குறைந்த மக்கள் தொகை உள்ள பகுதியில் ஃபஸ்ட் இடத்துல யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நகர் ஹவேலி தாத்ரா நகர் ஹவேலி இது வந்து ஒரு யூனியன் பிரதேசம் பத்து கோடி மக்களுக்கு கம்மியாக இருக்க இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாத்ரா நகர் ஹவேலி வந்து ஃபஸ்ட் இடத்துல வந்திருக்காங்க பத்து கோடி மக்களுக்கும் அதிகமான மக்கள் தொகை இருக்க இடத்துல தான் இந்த மத்திய பிரதேஷ் முதல் இடத்துல வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி சிறந்த செயல்திறனுக்கு வந்து இந்தூர் மாவட்டம் பரிசு பெற்றிருக்காங்க இந்த பரிசை வழங்கினவங்க ஸ்மிருதி இராணி மத்திய அமைச்சராக இருக்க ஸ்மிருதி இராணி உலக ஈர நிலங்கள் விழிப்புணர்வு தினம் உலக ஈர நிலங்கள் விழிப்புணர்வு தினம் பிப்ரவரி ரெண்டாம் தேதி கொண்டாடினாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த நாளை இந்த உலக ஈர நிலங்கள் விழிப்புணர்வு தினமாக அனுசரிக்கிறோன்னா பிப்ரவரி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று சரிங்களா சாரிங்க பிப்ரவரி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் ராம்சன் சாசனம் அப்படிங்கிற ஒரு சாசனம் வந்து கையெழுத்தாச்சு இந்த ராம்சனுங்கிற இடம் எங்கே இருக்குன்னா ஈரானில் இருக்க ஒரு இடம் ஸோ ஈர நிலங்கள் தொடர்பான க சாசனம் வந்து எப்போ கையெழுத்தாச்சுன்னா பிப்ரவரி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று அந்த தினத்தை நினைவு கூறும் வகையில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நம்ம பிப்ரவரி ரெண்டு உலக ஈர நிலங்கள் தினமாக கொண்டாடிட்டு வரோம் இந்த வருஷத்துக்கான அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான தீம் கருத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெட்லேண்ட்ஸ் அண்ட் பயோடைவர்சிட்டி வெட்லேண்ட்ஸ் அண்ட் பயோடைவர்சிட்டி அடுத்தது ஆண்ட பிரகன்யா ஆண்ட பிரகன்யா ரெண்டாயிரத்தி இருபது எங்கே நடைபெறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தெலுங்கானா மாவட்டத்தில் இருக்க ராஜீவ்காந்தி யூனிவர்சிட்டி ராஜீவ்காந்தி பல்கலைக்கழகம் தெலுங்கானாவில் தான் ஆண்ட பிரகன்யா ரெண்டாயிரத்தி இருபது வந்து பார்த்திங்கன்னா நடக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூரல் டெக்னிக்கல் ஃபெஸ்டிவல் மிகப்பெரிய அளவில் நடக்கிற ரூரல் டெக்னிக்கல் ஃபெஸ்டிவல் தான் இந்த ஆண்ட பிரகன்யா ரெண்டாயிரத்தி இருபது இது தெலுங்கானா மாநிலத்தில் நடக்குது ஈகுசை புத்தக கண்காட்சி ஈகுசை புத்தக கண்காட்சி எந்த நாட்டில் நடக்குதுன்னா வங்கதேசத்தில் நடக்குது அது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிப்ரவரி மாதத்தில் ஒவ்வொரு வருஷமும் பிப்ரவரி மாதத்தில் இந்த வங்கதேசத்தில் ஈகுசை புத்தக கண்காட்சி வந்து வருடந்தோறுமே நடக்குது இந்த வருட பு புத்தக கண்காட்சியை யார் தொடங்கி வச்சாங்கன்னா வங்கதேசத்தோட பிரதமராக இருக்க ஷேக் ஹசீனா அவங்க தான் திறந்து வச்சுருக்காங்க ஊச் தேசிய பல்நோக்கு திட்டம் ஊச் தேசிய பல்நோக்கு திட்டம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எங்கே அந்த திட்டம் தொடங்கி வச்சாலும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் தொடங்கி வச்சுருக்காங்க பிப்ரவரி மூணாம் தேதி பிரதான் மந்திரி கௌஷல் விகாஸ் யோசனா பிரதான் மந்திரி கௌஷல் விகாஸ் யோஜனா இது வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஜூலை பதினாறில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் எழுபத்தி மூணு லட்சம் இளைஞர்கள் பயன்பெற்றுள்ளதாக மத்திய அமைச்சராக இருக்க ஆர் கே சிங் தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த பிரதான் மந்திரி கௌஷல் விகாஸ் யோஜனாவை செயல்படுத்துகிற அமைச்சகம் எதுன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹில்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் என்டர்பிரனிசம் அந்த அமைச்சகம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரதான் மந்திரி கௌஷல் விகாஸ் யோஜனாவை செயல்படுத்திட்டு வராங்க இது ஜூலை பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது இது வரைக்கும் எழுபத்தி மூணு லட்சம் இளைஞர்கள் வந்து பயன்பெற்றுள்ளதாக அமைச்சர் வந்து ஆர் கே சிங் தெரிவிச்சிருக்காங்க பதினோராவது டெஃப் எக்ஸ்போ அதாவது பதினோராவது இராணுவ கண்காட்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபது எங்கே நடைபெறுதுன்னா லக்னோவில் அதாவது உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்க லக்னோவில் பிப்ரவரி அஞ்சு இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் ஆகி ஒன்பதாம் தேதி வரைக்கும் நடைபெறுது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்காட்சியில் சென்னை ஐஐடியோட கண்காட்சிக்கும் இடைபெறதாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த வருஷத்துக்கான அதாவது பதினோராவது டெஃப் எக்ஸ்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதோட தீம் கருத்து என்னென்னா இந்தியா தி எமர்ஜிங் டிஃபென்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஹப் இந்தியா தி எமர்ஜிங் டிஃபென்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கப் ஹப்புங்கிறது தான் பதினோராவது டெஃப் எக்ஸ்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதின் கருத்துரு இது வந்து இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒன்பதாம் தேதி வரை ஒன்பதாம் தேதி வரைக்கும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இரு
எழுபத்தி மூணாவது பிரிட்டிஷ் அகாடமி விருதுகளில் சிறந்த திரைப்படத்திற்கான விருது பெற்ற திரைப்படம் எது எழுபத்தி மூணாவது பிரிட்டிஷ் அகாடமி விருதுகளில் சிறந்த திரைப்படத்திற்கான விருது பெற்ற திரைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுங்கிற ஒரு திரைப்படம் தான் இந்த எழுபத்தி மூணாவது பிரிட்டிஷ் அகாடமி விருதுகளில் சிறந்த திரைப்படத்திற்கான விருதை பெற்றிருக்கு அதே மாதிரி சிறந்த நடிகருக்கான விருதை யார் பெற்றாங்கன்னா ஜோக்கர் அந்த படத்தில் நடித்த ஜாக்குயின் ஃபினிக்ஸ் ஜாக்குயின் ஃபினிக்ஸுங்கிறவர் தான் சிறந்த நடிகருக்கான விருதையும் அதே மாதிரி சிறந்த நடிகைக்கான விருது ஜூடி படத்தில் நடித்த ரெனி செல்குவான் ரெனி செல்குவாகன் அமெரிக்கா <laughs> உதான் திட்டம் உதான் திட்டம் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ஏப்ரல் பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி இப்போ மத்திய பட்ஜெட்டில் ரீசெண்டாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க நூறு விமான நிலையங்களில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே அமைக்கப்படுறதா சொல்லியிருக்காங்க அது அது இல்லாமல் சென்னை டு பெங்களூருக்கு இடையே எக்ஸ்பிரஸ் சாலை அமைக்கப்படுறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த உதான் திட்டத்தின் கீழே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றி ஐம்பது தனியார் விமானங்களையும் இது பண்ணப்படுறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏப்ரல் இருபத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தான் உதான் திட்டத்தை தொடங்கியிருக்காங்க உலக நிலையான அபிவிருத்தி உச்சி மாநாடு உலக நிலையான அபிவிருத்தி உச்சி மாநாடு டெல்லியில் நடைபெற்றது இந்த மாநாட்டை ஆர்கனைஸ் பண்ண அமைப்பு எரிசக்தி மற்றும் வளங்கள் அமைச்சகம் இதோட தீம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் டூ தேர்ட்டி கோல்ஸ் மேக்கிங் தி டிகேட் கவுண்ட் டுவர்ட்ஸ் டூ டூ தேர்ட்டி அதாவது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி ரெண்டாயிரத்தி முப்பது குட்ஸ் மேக்கிங் தி டிகேட் கவுண்ட் அப்படிங்கிறது அந்த உலக நிலையான அபிவிருத்தி உச்சி மாநாட்டோட கருப்பொருள் தீம் இது எங்கே நடைபெற்றதுன்னா டெல்லியில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது தேசிய விளையாட்டு போட்டிகளுக்கான சின்னம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது தேசிய விளையாட்டு போட்டிகளுக்கான சின்னம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவா அறிவிச்சிருக்காங்க என்ன சின்னம் அறிவிச்சிருக்காங்கன்னா ரூபி குலா ரூபி குலாங்கிற சின்னத்தை அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த முப்பத்தி ஆறாவது தேசிய விளையாட்டு போட்டிகள் வந்து எங்கே முப்பத்தி ஆறாவது தேசிய விளையாட்டு போட்டிகள் வந்து எந்த டேட்டில் நடக்க போகுதுன்னா அக்டோபர் இருபது டு நவம்பர் நாலு வரைக்கும் கோவாவில் நடக்க போகுது ஸோ இதற்கான சின்னம் ரூபி குலா ரூபி குலா ஏஎன் தேர்ட்டி டூ ஏஎன் தேர்ட்டி டூங்கிறது இந்திய விமான படையில் இருக்க ஒரு விமானம் இந்த விமானத்தோட ரெண்டு இன்ஜின்கள்லேயும் பயோஜெட் எரிபொருளில் செலுத்தி வெற்றிகரமாக வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தியிருக்காங்க இந்த விமான நிலையம் இது வந்து எங்கே செயல்படுத்துனாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லடாக்கில் இருக்க குஷோக் பாகுலா ரிம்டாக்சி குஷோக் பாகுலா ரிம்டாக்சிங்கிற விமான நிலையத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஎன் தேர்ட்டி டூ விமானத்தில் இருக்க ரெண்டு இன்ஜின்லேயும் பயோஜெட் எரிபொருளில் செலுத்தி ஃபஸ்ட் டைம் வந்து செலுத்தி பார்த்துருக்காங்க சரிங்களா பிட் இந்தியா திட்டம் பிட் இந்தியா திட்டம் வந்து ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் பிரதமர் மோடி அறிவித்தாங்க அது மாதிரி ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்திலேருந்து எல்லா பல்கலைக்கழகமும் எல்லா உயர் பல்கலைக்கழகங்களும் நாற்பத்தஞ்சு நிமிடம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யோகா மற்றும் எக்ஸசைஸ் வந்து கொடுக்கணும் அதாவது யோகா மற்றும் எக்ஸசைஸ்க்கான டைம் வந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் எல்லா உயர்கல்வி நிறுவனமும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி யூஜிசி அறிவிச்சிருந்தாங்க ஸோ பிப்ரவரி ஏழுக்குள்ளார எல்லா பல்கலைக்கழகங்களும் என்ன பண்ணணும்னா அவங்க அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்திருக்காங்கிறதுக்கு ரிப்போர்ட் வந்து பிப்ரவரி ஏழுக்குள்ளே சப்மிட் பண்ணணும்னு யூஜிசி தெரிவிச்சிருக்காங்க இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பிட் இந்தியா சாரி பிட் இந்தியா திட்டம் வந்து ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் பிரதமர் மோடி அறிவிச்சாங்கிறது உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக தற்போது இருப்பவர் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக இப்போ இருப்பவங்க யாருன்னா எஸ் ஏ போப்டே எஸ் ஏ போப்டே ஒரு சந்தோஷமான செய்தி என்னென்னா அஞ்சாவது எட்டாவது படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு பொது தேர்வு ரத்து பண்ணிட்டாங்க இந்த தகவலை நம்ம தமிழ்நாட்டோட கல்வி அமைச்சராக இருக்க செங்கோட்டையன் தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த அஞ்சாம் எட்டாம் வகுப்பு பொது தேர்வு அப்படிங்கிறத மத்திய அரசு எப்போ சட்டம் இயற்றினாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி தஞ்சை பெரிய கோயிலின் எட்டாவது கும்பாபிஷேகம் தஞ்சை பெரிய கோயிலின் எட்டாவது கும்பாபிஷேகம் இன்னைக்கு தான் நடக்குதுங்க முப்பரை அஞ்சு இருபத்தி மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ தான் நடக்குது அதே மாதிரி இந்த தஞ்சை பெரிய கோயில் பிரகதீஸ்வரர் கோயிலை யார் கட்டினாங்கன்னா ராஜராஜ சோழன் ஆயிரத்தி பத்தில் கட்டி முடித்தாங்க அதே மாதிரி ஆயிரத்தி பதினாலில் ராஜராஜ சோழன் இறந்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் தான் சரபோஜி அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் அதாவது குடமுழுக்கு நடத்தினாங்க அப்புறம் இரண்டாம் சிவாஜி வந்து ஏழு ஒன்பது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி மூணில் கும்பாபிஷேகம் நடத்தினாங்க அதுக்கப்புறம் மூணு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் தொல்லியல் மற்றும் இந்து அறநிலையத்துறை சேர்ந்து இந்த தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்கு இது கும்பாபிஷேகம் நடத்தினாங்க அப்புறம் கடைசியாக வந்து எப்போ நடத்தினாங்க பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு அதாவது ஒன்பது ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி 
சீனா மற்றும் ஹாங்காங்குக்கு இடையே தனது பயணத்தை ஏர் இந்தியா எப்போது வரை நிறுத்தி வைத்துள்ளதுன்னா பிப்ரவரி ஏழு வரைக்கும் ஏர் இந்தியா வந்து தன்னோட ஃப்ளைட்ஸை வந்து சீனா மற்றும் ஹாங்காங்குக்கு அனுப்பாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்குது ஏன்னா சீனா மற்றும் ஹாங்காங்கில் தான் அதிக அளவு கரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருக்கதா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஊக்க மருந்து எதிர்ப்பு நிறுவனம் ஊக்க மருந்து எதிர்ப்பு நிறுவனம் சைனாடா எங்கே உள்ளது ஊக்க மருந்து எதிர்ப்பு நிறுவனம் எதுவும் பார்த்திங்கன்னா சைனாடா இது எங்கே இருக்குன்னா சைனா அதாவது சீனாவில் தான் இருக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது அதோட செயல்பாட்டை இப்போ நிறுத்திருக்குன்னு சொல்லி சர்வதேச ஊக்க மருந்து சோதனை நிறுவனம் தெரிவிச்சிருக்காங்க தெரிவிச்சிருக்காங்க நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை கிடைத்துள்ள அந்நிய முதலீடு மதிப்பு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரை அதாவது வரப்போகிற நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் கிடைக்க போகிற அல்லது கிடைத்துள்ள அந்நிய நேர நேரிய நேரடி முதலீடு மதிப்பு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சம் கோடி ரெண்டு புள்ளி நாலு லட்சம் கோடி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதுல அறுபத்தி ரெண்டு பில்லியன் டாலர் அந்நிய நேரடி முதலீடு கிடைச்சிருக்கு இது இந்திய மதிப்பில் நாலு புள்ளி நாலு லட்சம் கோடி சரிங்களா அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு நிதியாண்டில் அறுபது புள்ளி ஒன்பது ஜீரோ மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் வந்து கிடைச்சிருக்கு இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் நாலு புள்ளி மூணு லட்சம் கோடி ஸோ இந்த நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் ரெண்டு புள்ளி நாலு லட்சம் கோடி கிடைச்சிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க உலக முதலீடு அறிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது படி அதிக அந்நிய முதலீடுகளை ஈர்க்கும் நாடுகள் பட்டியல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது உலக முதலீடு அறிக்கை அப்படிங்கிற ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது படி அதிக அந்நிய முதலீடுகளை ஈர்க்கும் நாடுகள் பட்டியலில் நம்ம இந்தியா ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்காங்க சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு போன வருஷத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சாவது இடத்துல இருக்காங்க ஸோ நல்ல முன்னேற்றம் கண்டு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இந்தியா வந்து ஒன்பதாவது இடத்துக்கு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி மத்திய அமைச்சராக இருக்க அனுராக் தாக்கூர் தெரிவிச்சிருக்காரு படகு இல்லங்களின் செயல்பாட்டை ஒழுங்குபடுத்த ஆணையம் அமைக்கவுள்ள அரசு எது படகு இல்லங்களின் செயல்பாட்டை ஒழுங்குபடுத்த ஆணையம் அமைக்கவுள்ள மாநில அரசு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரள மாநில அரசு தான் அமைக்க போகிறாங்க மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றுக்குள் எங்கு வேளாண் கடை கடன் அட்டை வழங்கப்படும் அதாவது எந்த யூனியன் பிரதேசத்தில் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றுக்குள்ளார அங்கே இருக்க விவசாயிங்களுக்கு வேளாண் கட் கடன் அட்டை வழங்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்க விவசாயிகள் எல்லாத்துக்குமே மார்ச் ரெண்டா மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ளார கிஷான் அட்டை அதாவது வேளாண் கடன் அட்டை வந்து வழங்கப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க தேசிய பழு தூக்குதல் போட்டி தேசிய பழு தூக்குதல் போட்டி கொல்கத்தாவில் நடைபெற்றிருக்கு இதில் வந்து நார்ச் பிரிவில் வந்து மீராபாய் சானு அவங்க வந்து இருபத்தஞ்சி வயசு உள்ளவங்க இவங்க மணிப்பூரை சேர்ந்தவங்க இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா தங்கம் வாங்கியிருக்காங்க தேசிய பழு தூக்குதல் போட்டியில் மீராபாய் சானு தங்கம் வாங்கியிருக்காங்க இவங்க நம்ம இந்திய நாட்டை சேர்ந்தவங்க இதில் தங்கம் வாங்கினதுனால இவங்களோட தரவரிசை வந்து பார்த்திங்கன்னா உலக அளவில் நாலாவது இடத்துல இருக்காங்க பத்தாயிரம் பரதநாட்டியர் கலைஞர்கள் கின்னஸ் சாதனை அதாவது பிப்ரவரி எட்டாம் தேதி சென்னையில் பத்தாயிரம் பரதநாட்டிய கலைஞர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கின்னஸ் சாதனை புரிய போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுற அமைப்பு தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் போக்குவரத்து விதிமீறல்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க செல்போன் செயலி போக்குவரத்து விதிமீறல்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க செல்போன் செயலியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ள முதல் மாவட்டம் எதுனா தென்காசி தென்காசியில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மொபைல் ஆப் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மொபைல் ஆப் எதுக்குன்னா போக்குவரத்து விதிமீறல்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்காக அந்த மொபைல் ஆப்போட செல்போன் செயலியோட பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்காசி டிஸ்ட்ரிக் டிராஃபிக் போலீஸ் தென்காசி டிஸ்ட்ரிக் டிராஃபிக் போலீஸ் கோத்தாரி கல்விக்குழு கோத்தாரி கல்விக்குழு வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போ ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் இது தன்னோட அறிக்கையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் சமிச் சமிட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது சமர்ப்பிச்சிருக்காங்க ஆஸ்கர் விருது ஆஸ்கர் விருது வந்து பார்த்திங்கன்னா காந்தி திரைப்பட ஆடை வடிவமைப்புக்காக பானு அத்தையா பானு அத்தையாங்கிறவங்களுக்கு ஆஸ்கர் விருது கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி வாழ்நாள் சாதனைக்காக ஆஸ்கர் விருது பெற்றவர் யாருன்னா சத்யஜித்ரே சத்யஜித்ரே சாரி அறிவுசார் சொத்துரிமை மேல்முறையீட்டு வாரிய தலைமையகம் எங்கு உள்ளது அறிவுசார் சொத்துரிமை மேல்முறையீட்டு வாரிய தலைமையகம் நம்ம சென்னையில் தான் இருக்குது முதல்வர் கோப்பைக்கான விளையாட்டு போட்டி முதல்வர் கோப்பைக்கான விளையாட்டு போட்டி பிப்ரவரி எட்டு வந்து கோவையில் ஸ்டார்ட் ஆகுது கோவையில் எங்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா நேரு விளையாட்டு அரங்கத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதாவது போக்குவரத்து விதிகளை மீறியதற்காக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் போக்குவரத்து விதிகளை விதிகளை மீறியதற்காக ஒன்று புள்ளி இருபது லட்சம் பேரின் டிரைவிங் லைசன்ஸை தமிழ்நாட்டில் ரத்து பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலை பாதுகாப்பு விழா வந்து இப்போ தான் ரீசெண்டாக கொண்டாடினாங்க அப்போ வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளார சாலை விபத்து பூஜ்
ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் மாநிலங்களுக்கு ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்துக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது கோடி கொடுத்துருக்கதா மத்திய அமைச்சராக இருக்க ஹர்ஷ்வர்தன் சொல்லியிருக்காரு சரிங்களா ஹர்ஷ்வர்தன் வந்து கடந்த ரெண்டு ஆண்டுகளில் எல்லா மாநிலங்களுக்கும் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்துக்காக மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது கோடி கொடுத்துருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இந்த ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தில் ராஜஸ்தான் மற்றும் பஞ்சாப் மாநிலம் இணைந்ததாகவும் சொல்லியிருக்காரு கென்யாவின் முன்னாள் அதிபர் கென்யாவின் முன்னாள் அதிபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இவர் அதிபராக இருந்திருக்காரு இவர் டேனியல் அராப் மோய் டேனியல் அராப் மோய் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று காலம் ஆகிட்டாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துட